Denklem sorularından devam ediyoruz. Normalde karışık bir denklem verdiği zaman dy bölü dx'i biz kendimiz elde etmeye çalışıyorduk. Burada direkt dy bölü dx'i vermiş. O yüzden x yerine tx, y yerine ty yazmakla sorumuza başlayalım. tx artı ty bölü tx eksi ty olur burası. Ben bunu t parantezine bir alayım. x artı y x eksi y. Bunu hani bu parantez almamdaki neden t üzeri sıfır oluyor burası. Sıfırıncı homojen denklem olduğunu anlamak. Sonra bizim bir formülümüz vardı. y eşittir vx diye. Şimdi bunu e, denklemde yerine yeni yerine vx koyarak bakacağız. Ama öncelikle şunun türevini alayım bir. x'e göre dy bölü dx eşittir. Birincinin türevi dv bölü dx çarpı ikinci artı ikincinin türevi bir çarpı birinci diye böyle yazdık. Sonra hemen şurada e, y yerine vx yazayım. x artı vx bölü x eksi vx. Hemen bir x parantezini alayım sadeleştirme yapayım. Bunlar gitti. Sonra burası da zaten hani dy bölü dx ya. Bakıyorum. Şurada bunu buldum. Burada da bunu bulmuştum. Bunları birbirlerine eşitliyorum. dv bölü dx çarpı x artı v eşittir. Şunu yani daha doğrusu sadeleştirmiş halini. 1 artı v bölü 1 eksi v. Tamam mı? Şimdi v'yi bu tarafa atıyorum önce. dv bölü dx çarpı x eşittir. V'yi bu tarafa atarsam 1 artı V bölü 1 eksi V eksi V. Hemen burada işlem yapıyorum. 1 artı V eksi V eksi V kare bölü 1 eksi V. Bunlar gitti. Artı V kare. Orayı düzelttim ama. Şimdi DV dx çarpı x buradan ne bulduk? 1 artı v kare bölü 1 eksi v bulduk. Şimdi v'leri bir tarafa yani x'leri bir tarafa v'leri bir tarafa atacağım. Buradan da şimdi her tarafı 1 bölü dv ile çarparsam 1 bölü dv şunlar gider. x bölü dx eşittir. 1 artı v kare bölü 1 eksi v çarpı 1 bölü dv olur. Şimdi ben bunların hepsini ters çevireceğim. dx bölü x eşittir. 1 eksi v bölü 1 artı v kare çarpı dv olur. Ya benim bunu yapmamdaki amaç integrali alabilmemi sağladı. Şimdi güzelce integral alabilirim. Her iki tarafın integralini alırsam burası direk elen x diye çıkar. Burası da buranın integralini ayrı ayrı şöyle bir düzenleyeyim önce. 1 eksi v bölü şöyle yapayım. 1 bölü 1 artı v kare eksi yine bir şurada dv olsun yine bir integral açayım. v bölü 1 artı v kare. Aslında bunu ben paylaştım. Hani bunu 1 bölü 1 artı v kare eksi ve bölü 1 artı ve kare diye yazacağım ya ayrı ayrı integral edeyim. Hani daha kolay integral Tekrar bir yazıyorum. Ln x 1 bölü 1 artı ve kare dv eksi ve bölü 1 artı ve kare dv. Burası integral formüllerinden arc tanjant v diye çıkar. Burayı da biz kendimiz bulacağız. Şimdi 1 artı v kare yerine u diyeceğim. 2 v dv du olacak. Şey, türev alacağım. Sonra v dv yerine de du bölü 2 yazacağım. Hemen şurada. Hemen yazayım o zaman. İntegral v bölü 1 artı v kare dv'nin şuraya du bölü 2 yazacağım. Burası zaten u'ydu. Hemen onu bir düzenleyeyim. du bölü 2 bölü u. Burası da 1 bölü 2 elen u diye çıkar. Tamam. Şimdi 
ne dedik? Elen x eşittir arc tanjant ve artı 1 bölü 2 elen u'nun yerine de 1 artı v kare burası eksi olacak çünkü burada eksiydi tamam bunun devamında da e, şimdi biz en başta şurada e, elen x bir de hani bir sabit eklememiz gerekiyordu. O yüzden hani C gibi bir sabit değil de işlemimiz daha düzgün olsun diye elen C diye bir sabit yazacağız. Hemen burayı düzenleyelim. E, logaritma logaritmadan elen C x olur eşittir. Arc tanjant v arc tanjant v artı elen bir artı ve karenin bir bölü ikinci kuvveti olarak gelir bunun üzerine. İkisi olacak yine ben buraya artı dedim. Sonra buradan e, bunu diğer tarafa atacağım. Elen cx artı elen bir artı ve karenin bir bölü ikinci kuvveti eşitti. Arc tanjant v. Biz y yerine vx yazmıştık değil mi? Şurada. O yüzden şimdi de v yerine y bölü x yazacağım. Elen cx artı elen 1 artı v'nin karesinin 1 bölü ikinci kuvvet eşittir. Arka tanjant y bölü x. Sonucumuz böyle.